现在的生态是灭顶之灾呀、啊！用炸药，快把炸药弹车上去！喂，阿林，快去帮忙！这、啊、都要哭泣了！我一跳车，你就引爆！好。喂，你们能行吗？我还有其他办法吗？妈妈知道，你可以照顾好自己。
自然面前，我们终究还是太渺小了。盘古王室的出现，带给我们一个警示：无论科技如何发达，都要对大自然心存敬畏。这次事件后，中国已经严令禁止对王国的开发，不要打扰土地上的生物的生活。好了，这一期的内容到这里就结束了。在节目的最后，告诉大家一个好消息：最近呢，我会出版一本关于古生物的百科全书。涵盖了我们山海计划多年的研究成果，现在发起面向观众征集书页插画的活动。下面就让我们人见人爱的阿里小助理给大家介绍一下，这本书的名字叫《风中的远古气息》，大家可以尽情发挥想象，把心中的古生物画出来，一旦入围就有机会获得山海计划的终身会员。哎，你没听错，观众朋友们抓紧喽！目前入围的插画有《小海同学的盘古王神的冒险之旅》，首先要恭喜他。除了盘古王神，现在控制的插画还有大雪怪。哦，没错没错，还有木星的沙。神鱼。大蛇。地底怪物。暴虐的古龙。还有魔鬼蛙。对对对对，还有猥琐的魔鬼蛙。从今年四月起到十月截止，大家可以在山海计划网站里投稿。登记报名就能获得贾教授的亲笔签名。<笑>那还等什么？快发挥你的才华，用力报名吧！进是师不再来，错过了这个村就没有这个天了。